வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கோபிநாத் வாகனவியல் தமிழ் தமிழ் மக்கானிக்கல் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இது வந்து ஒரு ஹோண்டா ஹார்னெட் பைக்கு இது வந்து பிஎஸ் ஃபோர் மாடல் இதில் நமக்கு ஹெட்லைட் ஆன் ஆஃப் சுவிச் வராது கஸ்டமர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா தனியாக ஹெட்லைட்டு மட்டும் ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிச் செக் பண்ணியிருக்காரு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஹெட்லைட் ஆன் ஆஃப் சுவிச்சு இந்த செல் சுவிச்சு இந்த ஆக்சிலேட்டர் பைப் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த மூணு பேர் எடுத்துகிட்டு இது மூணு பேருக்கு பதில் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பல்சரோடைய பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டியோடைய இந்த சுவிச்சை செட் பண்ண போகிறோம் இதில் நமக்கு கில் சுவிச்சோட இந்த வண்டியில் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் கில் சுவிச்சு வராது நம்ம கில் சுவிச்சும் செட் பண்ண போகிறோம் இதில் இதோட ஒயரிங் எப்படி சொல்லி வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் எல்லா சுவிச்சும் கழட்டி எடுத்துடலாம் ஆக்சிலேட்டர் கேபிள் சுவிச்செல்லாம் கழட்டிடுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம எல்லா சுவிச்சும் கழட்டி எடுத்துகிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆக்சிலேட்டர் பைப்பையும் கழட்டிடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா துரு பிடிச்சி போய்ட்டு ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் இது நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு ஆயில் போட்டு மாட்டும் போது மாட்டிக்கலாம் ஆயில் போட்டு மாட்டோம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பல்சர் சுவிட்சே இதில் செட் பண்ண போகிறோம் இது ஒரே ஒரு ஹோல்ஸ் மட்டும் நம்ம அடிஷ்னலாக போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்விட்சோட ஸ்க்ரூ நம்ம கழட்டிப்போம் கழட்டிட்டு இதோட மௌண்டிங் எங்கே வருதுன்னு பார்த்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போது இந்த ஹோண்டா ஆர்நட்டோட ஆக்சிலேட்டர் கேபிள் பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த பல்சரோட மவுண்டிங்கில் கரெக்டாக த்ரெட்டு செட் ஆகும் ஆர்நட்டில் எப்படி நம்ம செட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இதுலேயும் த்ரெட்டு செட் ஆகும் நம்ம ஈஸியாக அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ப்ளெண்டரோடு தான் செட் ஆகும் இந்த த்ரெட்டு செட் ஆகும்னா ஈஸியாக நம்ம இதை இந்த சுவிட்சை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ ஆர்நட்டில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த பைப்பில் இருக்கிற இந்த ரெஸ்ட்டெல்லாம் வந்து நல்லா ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணோம் ரெமர் சீட் போட்டு நல்லா தேய்ச்சி அந்த ரெஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக ஆகிட்டோம்னா நமக்கு ஹேண்டில் அதாவது ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ரெண்டாவது இந்த பைப்பில் ஆயில் போட்டுலாம் ஆக்சிலேட்டர் பைப்பில் இது மாதிரி ஆயில் போட்டோம்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் வண்டி வந்து ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த பைப்பில் ஆக்சிலேட்டர் பைப்பில் ஆக்சிலேட்டர் கேபிளாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஸ்க் பிரேக்கோட அந்த மவுண்டிங்கை கழட்டிடுவோம் ஏன்னா நம்ம அளவு வச்சு கரெக்டாக நம்ம ஹோல்ஸ் போடணும் இந்த டிஸ்டபன்ஸாக இருக்கும் அதனால் கழட்டிடலாம் நம்ம வந்து லெஃப்ட் சைடு சுவிச்சுக்கிட்டு மாட்டு மாற்ற போகிறது கிடையாது ஏன்னா அது வந்து ஒரிஜினாலிட்டி அப்படியே தான் இருக்கும் போது ரைட் சைடு சுவிச்சுக்கிட்டு மட்டும் தான் மாற்ற போகிறோம் ஏன்னா நமக்கு ஆன் ஆஃப் செல்ஃபு கில் சுவிட்ச் எல்லாமே ரைட் சைடில் வரதுனால நம்ம ரைட் சைடு மட்டும் மாற்றிக்கலாம் இது மாதிரி இதை படி வச்சுட்டு இந்த கார்னரில் அந்த பைப்பு போட்டதுக்கப்புறம் ஆக்சிலேட்டர் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இந்த இடம் எங்கே வருதுன்னு பார்த்து மார்க் பண்ணிக்கணும் கரெக்டாக நம்ம அதில் வர அந்த ஸ்டாம்பர் கரெக்டாக ஒரு மார்க்கர் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வருது இப்போ நம்ம அடியில் மார்க் பண்ணிட்டோம் கீழே கட்ட இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஹோல்ஸ் போட வேண்டியது இருக்கும் இங்கே இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஹோல்ஸ் இங்கே போடணும் போட்டால் தான் நம்ம அந்த சுவிட்ச் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ட்ரில்லிங் மிஷின் எடுக்கும் நம்ம மார்க் பண்ண இடத்துல ஒரு பஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பஞ்ச் பண்ணால் தான் நம்ம ட்ரில்லிங் மிஷின் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே பஞ்ச் பண்ணிட்டு இதை எடுத்துனா எம்எம் பார்த்தா சும்மா ஒரு ஃபோர் எம்எம் இல்லை ஃபைவ் எம்எம் ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டாலே போதும் இப்போ நம்ம அந்த பஞ்ச் பண்ண இடத்துல ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக இடத்துல ஹோல்ஸ் போட்டோம் இப்போ நம்ம சுவிட்சை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆக்சிலேட்டர் கேபிள் அந்த பைப்பில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம போட்ட ஹோல்ஸில் கரெக்டாக சுவிட்சை படி வச்சுட்டு அவ்வளோதான் பக்காவாக செட் ஆகிடுச்சு அந்த ஃப்ரீ பிளே கரெக்டாக இருக்குது ஆக்சிலேட்டர் நல்லா ஃப்ரீயாக ஸ்மூத்தாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டு சுவிட்சை மவுண்ட் பண்ணிடலாம் சுவிட்சை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் மெயின் வேலை சுவிட்சை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம்னா அடுத்து ஒயரிங் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் முடிச்சிடலாம்
ஓகே பக்கா மவுண்டிங்கு சுவிட்சு ஜஸ்ட் கூட ஷேக் ஆகலை கல் மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த சுவிட்சுக்கும் இந்த சுவிட்சுக்கும் பெருசாக ஒன்றும் வித்தியாசம் தெரியாது இதுவும் நல்லா பெரிய சுவிட்சாக இருக்கும் இதுவும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பெரிய சுவிட்சாக இருக்கும் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் எதுவும் தெரியாது நம்ம ஒரு சைடு மட்டும் மாட்டினாலே போதும் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒயரிங் பண்ணோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த மாஸ்கெல்லாம் ஃபுல்லாக கழட்டிட்டு ஹெட் லைட் டூமில் எடுக்க போகிறோம் கழட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த மாஸ்டர் சிலிண்டரு பிரேக் லிவர் இருக்குல்ல அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதோட வேலை முடிஞ்சிச்சு நமக்கு அது கரெக்டாக அப்பர் பொசிஷனில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மூணு தனித்தனி பார்ட்டாக இருந்தது இப்போ ஒரே பார்ட்டாக மாறிடுச்சு ஹெட் லைட் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் தனியாக இருந்துச்சு ஆக்சிலேட்டர் தனியாக இருந்துச்சு செல்ஃப் சுவிட்ச் தனியாக இருந்துச்சு இது எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம ஒன்றா மாற்றிட்டு ஒரே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ஓகே பக்காவாக இருக்குது பிரேக் லிவர்லாம் இல்லை அதோடய பொசிஷனில் கரெக்டாக இருக்குது எதுவுமே மாறல ஒரிஜினாலிட்டி எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் சரி ஓகே இப்போ நம்ம டூமை கழட்டிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்து இந்த மீட்ரு கவர் ஆகணும் அந்த ஒயர்லாம் அது உள்ளே தான் வரும் ரூட்டிங்கில் அதனால் அதை கழட்டி எடுத்தால் நம்ம ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ மீட்ரு போல்டில் நம்ம கழட்டிடும் இப்போ அந்த சுவிட்சு கிட்ட விட சாக்கெட்டெல்லாம் வெளில எடுத்துடலாம் எல்லாம் வேலை முடிஞ்சிச்சு இதோட லைஃப் அவ்வளோதான் இதோட சாக்கெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சாக்கெட் வரும் செல்ஃப் சுவிட்ச் செல்ஃப் சுவிட்சோட சாக்கெட் இது செல்ஃபு பிரேக் லைட் சுவிட்ச் இப்போ கூடியது அந்த சாக்கெட்டை கழட்டிட்டு அந்த செல்ஃபு பிரேக் லைட் சுவிட்ச்சு இதை வெளியே எடுத்துடலாம் அடுத்து ஹெட் லைட்டுக்கு செட் பண்ணிடுவாங்க இந்த சுவிட்ச்சு இதோட லைன் எங்கே வருது இது வெளியே எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்களா இன்னொன்று வந்து டிசியில் எடுத்துருக்காங்க ஓகே இதில் எல்இடி போட்டிருக்காங்க அதனால் டிசி லைனை மாற்றிருக்காங்க அதை வேறு எதுவும் இல்லை இப்போ நம்ம அதை அப்படியே இந்த லைனை மட்டும் பிரிச்சுக்கலாம் இதில் இந்த எல்லோ கலர் லைன் தான் வந்து ஹெட் லைட் டிம் டிப் சுவிட்சுக்கு போகக்கூடிய லைன் ஆறாறு யூனிட்லேருந்து வரும் அந்த லைன் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதில் தான் லைன் கொடுக்க போகிறோம் அடுத்து அவங்க டிசி எந்த லைன் எடுத்துக்கலாம் டிசி சுவிட்சு கிட்ட இருந்து லைன் எடுத்துப்போம் இப்போ எந்த சுவிட்சு பிரித்து எடுத்துக்கோ அதுவும் தேவையில்லை இப்போ நம்மளோட பல்சர் சுவிட்சு கிட்டோட சாக்கிட்டே உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இந்த பிரேக் லைட் சுவிட்சு நம்ம ஆர்நட்டில் அதே மாதிரி இருந்த மாதிரி ஹெட் லைட் சாரி பிரேக் லைட் சுவிட்சோட ஜாயின் பண்ணிடலாம் இது எல்லாமே செட் ஆகும் அப்படியே செட் ஆகும் எதுவுமே மாறாது பக்காவாக ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இங்கே ஒரு டேக் போட்டுலாம் கடைசியாக இப்போது நம்ம இந்த சாக்கெட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம பல்சர் சுவிட்சிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த எல்லா ஒயரையும் வெளில எடுத்துடலாம் சாக்கெட்லேருந்து ஒரு சின்ன கனெக்டர் வச்சு இந்த மாதிரி இந்த சாக்கெட்டில் விட்டு அந்த லாக்கை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டோம்னா எல்லாமே வெளில வந்துடும் எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இது எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ ஒயரிங் ஒன்று தனியாக இருக்கும் இதில் என்னென்ன ஒயர் எந்த எங்கெங்கே போகுதுன்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதை வச்சு ஈஸியாக ஒயரிங் பண்ணலாம் ஓகே இந்த ஒயிட் கலர் சாக்கெட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சாக்கெட்டு இதில் வந்து இந்த ப்ரௌனில் ப்ளூ வந்து கில் சுவிட்சோட லைக் இது ரெண்டுமே கில் சுவிட் தான் இந்த சா இந்த சாக்கெட் வந்து கில் சுவிட்ச் சாக்கெட் தான் இது ப்ரௌனில் ப்ளூ வந்து இன்புட்டு கில் சுவிட்சுக்கு போகக்கூடிய டிசி இன்புட்டு இந்த ப்ரௌனில் கிரேயில் ரெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கில் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் சப்ளை சிடி ஆகி போகக்கூடிய சப்ளை இது ரிட்டர்ன் சப்ளை இது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரௌன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் சுவிட்சுக்கு போகக்கூடிய இன்புட்டு இந்த ப்ளூ பிரேக் சுவிட்ச் அழுத்தும் போது பிரேக் அழுத்தும் போது இதில் ப்ளூவில் சப்ளை வரும் பிரேக் அடிக்கும்போது இந்த ப்ளூவில் சப்ளை வரும் ரெண்டாவது இந்த ரெட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் லைட்டோட இன்புட்டு ஹெட் லைட்டை ஒரு ஸ்டெப் ஆன் பண்ணோன்னா பார்க்கிங் லைட்டுக்கு இந்த ப்ளூவில் லைன் வரும் ரெண்டாவது ஸ்டெப் ஆன் பண்ணால் இந்த எல்லோவில் ப்ளூவில் ஐபிம் லோ மிங் லைன் வரும் இந்த கிரேவும் இந்த பிளாக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சில் ஏ லைட் எரியுது பார்த்தீங்களா பல்சரில் அதுக்கு போகக்கூடியது ரெண்டும் நமக்கு தேவை இல்லாத விட்டுருங்க இந்த ரெட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் அழுத்தும் போது செல்ஃப் சுவிட்ச் வந்து அவுட் புட்டாக செல்ஃப் ரிலேக்கு போகக்கூடிய லைன் அவ்வளோதான் நமக்கு இந்த மொத்தம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒயரில் இந்த பிளாக்கையும் இந்த கிரே கிரே வாய் கிரே இல்லை ஒயிட்டையும் விட்டுருங்க இது ரெண்டும் சுவிட்சுக்கு போய் லைட் இதை விட்டுட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் லைன் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ கீழ் சுவிட்சுக்கு தேவையான லைன் நம்ம இது வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ஹோண்டாவில் இருந்து கழட்டினா அந்த செல் சுவிட்ச் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா
இந்த பிளாக் வழியாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் சுவிட்சுக்கும் லைன் போவோம் பிரேக் லைட் சுவிட்சுக்கும் லைன் போவோம் இந்த பிளாக்லேயே நம்ம வந்து ஒரு லைனை கொடுத்து செல் சுவிட்சும் பிரேக் லைட் சுவிட்சும் வேலை செய்ய நம்ம கில் சுவிட்சுக்கு மட்டும் தனியாக லைன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதுலேருந்து நம்ம செல் சுவிட்சுக்கு போகிற லைன் எது இந்த இந்த ப்ரௌனு இந்த ப்ரௌனும் பிரேக் அடித்தா ரிட்டர்ன் வரக்கூடியது இந்த ப்ளூ இந்த ரெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபுக்கு போகக்கூடியது இப்போ இந்த ரெட்டையும் இந்த எல்லோவில் பிளாக் இருக்குது பார்த்திங்களா இதையும் ஜாயின் பண்ணணும் இது ரெண்டு தான் வந்து செல் சுவிட்சுக்கு போகக்கூடியது ஒன்றால் எல்லோவில் ரெட்டு எல்லோவில் ரெட்டு ஒன்றால் செல் சுவிட்சுக்கு போகிறது பஜாஜில் ரெட்டில் எல்லோ வந்து பார்த்திங்கன்னா செல் சுவிட்சுக்கு போகக்கூடிய இது ரெண்டு இதுலேயும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சுவிட்சில் இருந்து வரக்கூடிய ரெட்டில் எல்லோவையும் இந்த சாக்கெட்டில் வரக்கூடிய எல்லோவில் ரெட்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டுமே வந்து செல் சுவிட்சுக்கு போகக்கூடிய லைனு செல்ஃப் ரிலேவுக்கு போகக்கூடியது சார் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஸ்லீவ் போட்டுலாம் அடுத்து நம்ம சுவிட்சுக்கு செல்ஃப் சுவிட்சுக்கும் பிரேக் லைட் சுவிட்சுக்கும் ஒரு டிசி இன்புட் கொடுக்கணும் அந்த டிசி இன்புட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் கலர் இந்த பிளாக் கலரை இந்த சுவிட்சில் வரக்கூடிய ஒயரில் ப்ரௌன் கலரில் ஜாயின் பண்ணணும் இந்த பிளாக்கை நம்ம அந்த ப்ரௌனில் ரெட்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம செல்ஃபு ரிலேவுக்கு லைன் கொடுத்துட்டோம் பிரேக் லைட்டுக்கு இன்புட் கொடுத்துட்டோம் பிரேக் அடித்தா அவுட் புட் வரக்கூடியது இந்த ப்ளூ சாரி இந்த ப்ளூ இந்த ப்ளூ இந்த ப்ளூ என்ன பண்ணோம் இந்த சுவிட்சில் இருக்கக்கூடிய க்ரீனில் எல்லோ அதை கூட ஜாயின் பண்ணோம் இந்த ப்ளூ ஒயரில் நம்ம க்ரீனில் எல்லோ அதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பிரேக் லைட்டோட ரிட்டன் அதுலேயும் ஒரு இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இது எல்லாத்தையும் இந்த சாக்கெட்டோடு கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் கரெக்டாக இருக்குன்ட்டு ஒரு நிமிஷம் இந்த பிளாக் சாக்கெட்டை வண்டியில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாக் சாக்கெட்டோடு கனெக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம சாவி ஆன் பண்ணிட்டு பிரேக் அடிச்சுன்னா பிரேக் லைட் எரியும் ஏன்னா பிரேக் லைட் மட்டும் தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம பிரேக் அடிக்கும் போது பிரேக் லைட் எரியும் நம்ம பிரேக் லைட் மட்டும் தான் இப்போ கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹில் சுவிட்சுக்கு லைன் கொடுத்தோன்னா செல் சார்ஜ் எடுக்கும் ஹில் சுவிட்ச் நம்ம எங்கள் லைன் எங்கே இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிடி எங்களுக்கு ஃபியூஸில் இருந்து ஒரு லைன் போவோம் அந்த லைனை நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் டைரெக்டாக ஹில் சுவிட்சில் கொடுக்கணும் அதுக்கு நம்ம டேங்கை கழட்டி ரிமூவ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம டேங்கை கழட்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிடி யூனிட்டில் வெளில கழட்டுங்க சிடி யூனிட் வெளில கழட்டிங்கன்னா அதில் வந்து இந்த ஒரு ஒயர் வரும் ரெட்டில் பிளாக்கு இந்த ஒயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து மெயின் சப்ளை இது எப்படின்னா நம்ம சாவி ஆன் பண்ணால் இது வழியாக தான் டிசி சப்ளை இன்புட்டு சிடி சிடி யூனிட்டுக்கு வரும் அந்த டிசி சப்ளை வந்தால் தான் வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெட்டில் பிளாக்கு அது வந்து வந்து ஜாயின் ஆகுது நாலாவது பின்னு கீழே இதில் இப்போ நம்ம நான் சாவி ஆன் பண்ணுறேன் அதில் சப்ளை வரும் சரிங்களா சாவி ஆஃப் ஆன் ஆஃப் ஆகிடும் ஆன் பண்ணால் ஆன் ஆகும் இந்த லைனு தான் நம்ம வந்து கில் சுவிட்சுக்கும் கொடுக்க போகிறோம் செல் சுவிட்சுக்கும் எடுத்து கொடுக்க போகிறோம் செல்ஃபு கில் கில் ரெண்டுத்தையுமே ஒன்றே ஒரே சுவிட்சாக வந்துடும் ஒரே லைனாக வந்துடும் ஓகே இந்த ரெட்டில் பிளாக் கலர் கோடு போட்ட ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயரை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒயரை நல்லா தாராளமாக இழுத்துக்கிட்டு அந்த ஒயரை ரெண்டாக கட் பண்ணலாம் ரெண்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு இன்சுலேட்டர் எடுத்துடலாம் இந்த ஒயர் கட் பண்ணால் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது ஆர்னை இண்டிகேட்டர் செல்ஃபு எல்லாமே பழையபடி வேலை செய்யும் ஆனால் வந்து வண்டி மட்டும் ஸ்டார்ட் ஆகாது அதுதான் கில் சுவிட்சோட லைனு இந்த லைன் வந்து பண்ண போகிறோம் நம்ம ரெண்டு பிளாக் ஒயர் ஜாயின் பண்ணி ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் ரூமுக்கு எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் இது மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா தடிமனான ஒயராக ஒன் கோர் ஒயர் வாங்கிக்கோங்க நல்ல கம்பெனி ஒயராக ஒன் கோர் ஒயர் வாங்கி ஏன்னா இது வந்து ஒன் கோர் ஒயர் தான் இருக்குது இல்லை அதே சைஸாக நம்ம போட்டாகணும் ஒன் கோர் ஒயர் வாங்கி அதை ரெண்டாக கட் பண்ணி இங்கேருந்து ரெண்டு லைன் நம்ம ஹெட்லைட் ரூமுக்கு எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் இது ரெண்டு ஒயர்லேயே ரெண்டு லைனை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதை கில் சுவிட்சில் கொடுத்து அவுட் புட்டாக நம்ம வெளியிடுக்க போகிறோம் ரெண்டு வயலில் ரெண்டு ஸ்லீவ் போட்டுக்கிறேன் 
இதில் எது அவுட் இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறீங்க எது அவுட்புட்டாக கொடுக்க போகிறீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது நான் சொல்கிறேன் எப்படின்ட்டு ஓகே இது மாதிரி ஜாயின் பண்ணிட்டு இதை அப்படியே விட்டுருங்க பார்த்துக்கலாம் நம்ம ரூட் பண்ணி ஒயரை மட்டும் ஃப்ரெண்ட்ல எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஒயரிங் கிட்டோட சேர்ந்து அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இதில் இன்புட் ஒயர் இது இன்புட்னா அதாவது ஒயரிங் கிட்லேருந்து வரக்கூடியது இது சிடிஐ சாக்கெட்லேருந்து வரது அவுட் புட்டு இன்புட் ஒயரை மட்டும் நான் லைட்டாக இன்சுலேட்டர் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அடையாளத்துக்கு எந்த ஒயர் நமக்கு தெரியாது இன்சுலேட்டர் எடுத்தது இன்புட்டு இன்சுலேட்டர் எடுக்காது அவுட் புட்டு ஓகே அதாவது ஸ்கில் சுவிட்சுக்கு போகக்கூடிய இன்புட் அவுட் புட் நான் சொல்கிறேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறீங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் நம்ம வந்து சிடி யூனிட்லேருந்து எடுத்துருந்த ரெண்டு வயர் எடுத்துருந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு வயரை நம்ம கில் சுவிட்சோட சாக்கெட் நான் சொன்ன ஒயிட் கிளச்சன சாக்கெட் அந்த சாக்கெட்டை கட் பண்ணுறங்க இதுக்கு ஏற்றமா அடாப்டர் ஏதாச்சும் கிடைச்சா அடாப்டர் போட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி போடலாம் அடாப்டர் இல்லைனா அதை கட் பண்ணி தூக்கி போட்டுருங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த ஒயர் இன்சுலேட்டர் எடுத்துருங்க இதை இன்சுலேட்டர் எடுத்துகிட்டு இதில் இன்புட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கில் சுவிட்சுக்கு இன் இன்புட் லைனு இந்த ப்ரௌனில் ப்ளூ நம்ம அதில் என்ன பண்ணோம் இந்த சீடிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தது இன்புட்டு நம்ம சிவி வச்சோம் பார்த்தீங்களா அந்த சிவி வச்ச ஒயரை அதில் ஜாயின் பண்ணோம் சிவி வச்சு தான் வந்து கில் சுவிட்சுக்கு இன்புட் நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஒயரை அது கூட ஜாயின் பண்ணோம் கில் சுவிட்சோட இன்புட் ஓகே இப்போ கில் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் சப்ளை வெளில வரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒயர் இன்னொரு ஒயர் பார்த்தீங்களா அந்த ஒயரில் ஜாயின் பண்ணோம் இப்போ கில் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் சப்ளை வெளில வர ஒயர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர் இந்த கிரேயில் ரெட்டு அதுவும் கூட என்ன பண்ணோம் இன்னும் இன்னொரு ஒயர் நம்ம எடுத்து வந்து பார்த்தீங்களா சீடியிலேருந்து சீவாமல் எடுத்துனு வந்த மாதிரி அந்த ஒயர் அதுவும் கூட ஜாயின் பண்ணோம் இந்த ஒயரை இதுவும் கூட ஜாயின் பண்ணிட்டோம் கிட்டத்தட்ட வேலை வந்து ஒரு எண்பது பர்சன்ட் மேலே முடிஞ்சிச்சு இன்னும் ஒரு இருபது பர்சன்ட் தான் ஹெட்லைட் மட்டும் லைன் கொடுத்துட்டா வேலை முடிஞ்சிச்சு இப்போ நமக்கு செல்ஃப் எடுக்கும் பைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் கில் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் பைக் ஆஃப் ஆகும் அது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ அப்படியே நான் சாவி ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணிட்டு செல்ஃப் எடுக்குதுங்களா நான் சீடி யூனிட்ல சாக்கெட் மட்டும் நான் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா சாக்கெட் நம்ம கழட்டி வச்சுருக்கோம்ல அதனால் ஸ்டார்ட் ஆகாது இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே நம்ம சீரியல் ஸ்டார்ட் சாக்கெட் வந்து சொல்லிட்டோம் இப்போ நம்ம பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணால் பைக் ஸ்டார்ட் ஆகும் டேங்க் அவுட்டுறதுனால கொஞ்சம் லேட் ஆகுது வேறு நல்லா பைக் ஸ்டார்ட் ஆகுது கில் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் ஆஃப் ஆகிடும் செல்ஃபோன் எடுக்காது கில் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் தான் செல்ஃப் எடுக்கும் ஆஃப் பண்ணால் ஆஃப் ஆகிடும் மீட்ரு வீட்டில் எல்லாமே வேலை செய்யும் ஆனால் நமக்கு பைக் செல்ஃப் மோட்டே எடுக்காது கில் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் தான் செல்ஃப் எடுக்கும் ஆஃப் பண்ணால் ஆஃப் ஆகிடும் நம்ம டிராஃபிக்கில் இருக்கும்போது வண்டி வந்து ஈஸியாக ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இல்லாத ஒரு ஃபெசிலிட்டி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் கில் சுவிட்ச் ஆப்ஷன் கிடையாது இந்த ஓண்டா ஆர்நெட்டில் அதையும் கொடுத்துருக்கோம் ஹெட்லைட் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் நம்ம ஒரிஜினாலிட்டியாக சூட் பண்ணிடுறோம் பஜாஜ் சுவிட்ச் பஜாஜ் சுவிட்ச் வச்சு இப்போ நம்ம ஹெட்லைட் மட்டும் கனெக்ஷன் கொடுத்து அவுட் புட் எடுத்துகிட்டா வேலை முடிஞ்சிடும் பக்கா எல்லாத்தையும் நம்ம ஹீட்டிங் ஸ்லீவ் போட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹீட்டிங் ஸ்லீவ் தான் ஹீட் பண்ணி இன்சல்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஹீட்டிங் ஹீட் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் வாட்டர் ப்ரூஃபாகவும் இருக்கும் எந்த விதமான ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகாது இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பிளாக்கில் எல்லோ இது நெகட்டிவ் இதை விட்டுருங்க இந்த ப்ரௌனில் ரெட்டு சாரி ஒயிட்டு இது ரெண்டுமே வந்து ஹெட்லைட் சுவிட்சில் எரியக்கூடிய லைட்டுக்கு போகக்கூடியது சாரி சுவிட்ச் கிட்டில் எரியக்கூடிய அந்த லைட் எல்இடி லைட்டுக்கு போகக்கூடியது தேவையில்லை இந்த மூணு லைனில் ரெட் கலர் ப்யூர் ரெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெட்லைட்டோட இன்புட்டு இது வந்து பார்க்கிங் லைட்டு இது ஹெட்லைட்டு இது மூணுத்துக்கு நம்ம லைட் கொடுக்க போகிறோம் இதில் வந்து எல்இடி பல்ப் மாற்றிக்கிட்டுனால உங்கள் டிசி சப்ளை உள்ளே எடுத்துருக்காங்க லாக் செட்லேருந்து அதே மாதிரி லாக் செட்லேருந்து ஒரு லைன் எடுத்து நம்ம இந்த ரெட்டில் கொடுத்துடலாம் 
இப்போ நம்ம அந்த மூணு ஒயரையும் இந்த மாதிரி மூணு ஒயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜாயின் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெட்டு ஒரு எல்லோவில் ப்ளூ ஒரு ப்ளூ இந்த மூணு ஒயருக்கும் நம்ம மூணு ஒயர் வேணும் இப்போ நம்ம அந்த மூணு ஒயர்லேயும் மூணு ஒயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ரெட் கலர் ஒயர் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம லாக் செட்டில் சாவி ஆன் பண்ணால் எதில் ரிட்டன் லைன் வருதோ அதில் கொடுக்கணும் ரிட்டன் சப்ளையில் கொடுக்கணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சாவி ஆஃபில் இருக்குது ஆனால் டேரெக்டாக இதில் லைன் போயிட்டே இருக்குது அதாவது ரெட்டு ரெட் ஒயரில் டேரெக்டாக லைன் போகுது இது வந்து டேரெக்டாக பேட்ரி ஃபியூஸ்லேருந்து வரக்கூடியது அப்போ சாவி ஆன் பண்ணால் இந்த ரெட்டில் பிளாக்கில் தான் சப்ளை வரும் ரெட்டில் பிளாக்கு சாவி ஆஃப் பண்ணால் ஆஃப் ஆகுது ஆன் பண்ணால் ஆன் ஆகுது இந்த ரெட்டில் பிளாக் அந்த ரெட்டில் பிளாக்கில் நம்ம இந்த ரெட் கலர் ஒயரை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெட்டு ஒயரை இந்த லாக் சைட்லேருந்து வரக்கூடிய ரெட்டில் பிளாக் அந்த ஒயரோட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாக்கெட்டில் சும்மா அப்படி இன்சர்ட் பண்ணிட்டு சாக்கெட்டை இன்சர்ட் பண்ணுறேங்க ஃபைனலாக இதில் டேப் பண்ணணும் ஓகே இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணுறோம் நம்ம ஹெட்லைட்டுக்கு இன்புட் கொடுத்துட்டோம் இப்போ இதில் டேப் பண்ணிடணும் இல்லைனா ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிடும் டேப் கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம ஹெட்லைட் சுவிட்சுக்கு இன்புட் கொடுத்துடும் ஹெட்லைட் சுவிட்சர் அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லோவில் ப்ளூ அந்த எல்லோவில் ப்ளூ என்ன பண்ணோன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அழுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்பது ரூபா சுவிட்சிலேருந்து ஒரு ஒயர் இந்த எல்லோவில் இந்த எல்லோ கலர் ஒயர் அது கூட அதை ஜாயின் பண்ணணும் இதுதான் வந்து லோபீம் ஹைபீம் லோபீம் போகக்கூடிய இன்புட்டு அதுவும் கூட இந்த எல்லோவில் ப்ளூவாக ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஹெட்லைட் ஆன் ஆஃப் கொடுத்துட்டோம் ஐபிஎம் லோபிம் லைன் கொடுத்துட்டோம் அடுத்து பார்க்கிங் மட்டும் லைன் கொடுத்தா வேலை முடிஞ்சிச்சு இப்போ நான் ஹெட்லைட் டூமை சும்மா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எப்படி எரிதுன்னு இப்போ காட்டுறேன் ஹெட்லைட் வந்து பார்க்கிங் வந்து நம்ம சாவி ஆன் பண்ணாலே பார்க்கிங் ரேட் எரியுது ஆனால் ஹெட்லைட் எரியல ஹெட்லைட் எரியணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹெட்லைட் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு போட்ட தான் எரியும் ஐபிஎம் லோபிம் எரியுது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் ஆஃப் ஆகிடும் ஆன் பண்ண ஆன் ஆகும் ஆஃப் பண்ண ஆஃப் ஆகிடும் பக்காவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அது பார்க்கிங்க்கும் அந்த லைனை கொடுத்து இதையும் ஆஃப் பண்ண போகிறோம் இதையும் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா பக்காவாக இருக்கும் சரி ஓகே கழட்டி வச்சுருவோம் இப்போ பார்க்கிங்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கடைசியாக இருக்கிற ப்ளூ ஒயர் ப்ளூ ஒயரில் ஒரு ஒயர் எக்ஸ்டன் பண்ணி இருக்கோம் அந்த ஒயர் தான் வந்து பார்க்கிங் ஓடுது அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இது என்ன பண்ணோம் பார்க்கிங் லைட்டுக்கு போகக்கூடிய லைன் எதுன்னு பார்க்கணும் பார்க்கிங் லைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலர் சாரி ஆர ஆரஞ்சு கலர் ஒயர் அது ஆரஞ்சு கலர் ஒயர் இதில் ரெண்டு ஆரஞ்சு வருது ரெண்டு ஒன்று இண்டிகேட்டருக்கு போகக்கூடிய ஆரஞ்சு ஒன்று வந்து பார்க்கிங்கு போகக்கூடிய ஆரஞ்சு எது எது நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் இதில் இந்த ரெண்டு ஆரஞ்சில் இந்த ஆரஞ்சு தான் வந்து பார்க்கிங் ஓடுது ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது ரைட் சைடில் இருக்குது அந்த ஒயரை நம்ம வெளியில் எடுத்துருவோம் இதை வெளியே எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போ ஜாயின் பண்ணால் நமக்கு வந்து பார்க்கிங் லைட் எரியாது சாவி ஆன் பண்ணுறோம் சாவி ஆன் பண்ணணும் இந்த லைட் எரிஞ்சிட்டு வந்து பெரிய ஏன்னா நம்ம கனெக்ஷனை கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் பார்த்திங்களா அந்த ப்ளூ கலர் லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தோம் பாருங்கள் அந்த லைனை இந்த ஒயரோட ஜாயின் பண்ணிடலாம் இந்த ஒயரோட சும்மா ரஃபாக இதை வந்து நம்ம கட் பண்ண தேவை ஏன்னா நாளைக்கு நம்ம ஒரிஜினல் சுவிட்ச் ஆல்ட்ரு பண்ண போகிறோம்னா திரும்ப பழையபடி மாற்ற போகிறோன்னா இப்போ இந்த ஒயர்லாம் கட் பண்ண தேவை இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்க ஒயரிங்கில் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒயருமே நம்ம வந்து ஒரே ஒரு ஒயர் தான் கட் பண்ணியிருக்கோம் சிடி நூட்டு போகிற ஒயர் மட்டும் தான் கட் பண்ணியிருக்கோம் மற்ற எதையும் கட் பண்ணலை அதனால் நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து இதை பழையபடியும் மாற்றோன்னா மாற்றிக்கலாம் பிரச்சனையே இல்லை ஒரே ஒரு சுவிட்ச் கிட்டு மட்டும் வாங்கினா போதும் அதாவது ஹார்னட்டோட ஒரு சுவிட்ச் கிட்டு மட்டும் வாங்கினா போதும் பழையபடி ஈஸியாக மாற்றிடலாம் எந்த ஒயரும் நம்ம ஒயரிங் கிட்டில் மேக்ஸிமம் கட் பண்ணலை ஒரே ஒரு ஒயர் தான் கட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நமக்கு பார்க்கிங் லைட்டும் ஹெட்லைட் சுவிட்சில் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும் நான் போட்டு காட்டுறேன் இப்போ சாவி வந்து நான் ஆனில் தான் வச்சுருக்கேன் ஆனில் தான் இருக்குது பார்க்கிங்கு போட்டால் மட்டும்தான் பார்க்கிங் எரியும் வேணான்னு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஹெட்லைட் போட்டால் ஹெட்லைட் எரியும் வேணான்னு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஹெட்லைட் சுவிட்ச் ஆஃபில் இருந்தாலும் நமக்கு பாசிங் லைட்டு கரெக்டாக வேலை செய்யும் அதாவது
இப்போ எல்லாத்தையும் மறுபடியும் அசம்பிள் பண்ண வேண்டியதுதான் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம சுவிட்ச் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் பக்காவாக இருக்கும் வண்டி செல்ஃப் எடுக்குது கில் சுவிட்ச் கரெக்டாக ஆஃப் ஆகுது கில் சுவிட்ச் ஆஃபில் இருக்கும்போது செல்ஃப் எடுக்காது கில் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் தான் செல்ஃப் எடுக்கும் ஹெட்லைட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஆன் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து பார்க்கிங் எரியும் ஃப்ரண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பார்க்கிங் எரியும் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் ஹெட்லைட் எரியும் பார்க்கிங் ஆஃப் பண்ணலாம் ஹெட்லைட்டையும் ஆஃப் பண்ணலாம் ஹெட்லைட் சுத்தமாக ஆஃபில் இருந்தாலும் பாசிங் கரெக்டாக வேலை செய்யும் எந்தையுமே எந்த ஒயரியுமே வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம ஈஸியாக முடிச்சிருக்கோம் நிறையா ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஓண்டா ஆர்நெட்டில் நம்ம பல்சரோட ஹெட்லைட் சுவிட்ச் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்லிட்டு பார்த்துப்பீங்க பக்கா ஒரிஜினலாக ஒயரிங் பண்ணியிருக்கோம் ஒரே ஒரு ஒயர் மட்டும் தான் கட் பண்ணியிருக்கோம் வேறு எந்த ஒயரிங் கட் பண்ணல திரும்ப வேணாலும் நம்ம வந்து ஓண்டாவோட சுத்தி ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ண வேண்டிய சந்தேகம் குறைகள் தவறு இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனல் பிடிச்